На азиатско-европейской сессии вторника евро-доллар возобновил снижение, драйвером которого стал общий настрой рынка на то, что Федеральный резерв на ближайшем январском заседании продолжит политику сокращения программ финансового стимулирования. Курс пары на этом фоне опустился до уровня 1.3516, а далее ценовая динамика валюты изменилась. Публикация блока экономических новостей от Института ЗЭФ в Германии, продемонстрировавшая смешанные показатели, остановила падение пары. Противоречивые данные, в которых индекс текущих условий вырос до 41,2 пунктов против прогноза 32,4, а экономические ожидания ослабли до 61,7 пункта против прогноза 64, спровоцировали инвесторов прекратить продажи валюты. Тем не менее, возникшую на стыке европейской и американской сессии неопределенность удалось довольно быстро преодолеть. Спасли ситуацию прогнозы от МВФ, в рамках которых показатели по темпам роста Германии и Испании были пересмотрены на повышение. А во Франции остались на прежнем уровне. В результате инвесторы решились возобновить покупки и на исходе дня восстановили все дневные потери, зафиксировав максимальный уровень подъема единой валюты на отметке 1.3568. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение подъема курса единой европейской валюты и завершение восходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.3577-1.3590. Далее ожидаем разворот и новое снижение пары к целевым уровням 1.3550, 1.3522, 1.35, 1.3485 и 1.3450.